Herzlich willkommen bei Chef in the Woods. Schön seid ihr diese Woche wieder hier. Heute machen wir Armadillo X. Was wir dazu brauchen, wie das am Ende aussieht und schmeckt, das seht ihr in dieser Folge. Bleibt unbedingt dran. Ja, Armadillo X äh, heißt wörtlich übersetzt äh, Gürteltiereier, wie ihr es im Titel sehen könnt. Äh, was eigentlich unlogisch ist, weil ein Gürteltier ist ein Säugetier und das kann gar keine Eier legen. Aber durch das, dass die rund geformt sind, sehen die einfach aus wie Gürteltiereier. Ja, Leute, wir brauchen für das Ganze Sex. Nein, wir brauchen für das Ganze pro äh, Ei sozusagen vier Scheiben Speck. Darum habe ich hier sechs Scheiben Speck. Pro Ei brauchen wir ebenfalls eine Jalapeno. Darum sechs Jalapenos. Und wir werden die Jalapenos füllen mit Cheddar Käse. Da werde ich pro Jalapeno einen halben Käse reinmachen. Wir haben hier. Texas Rub von Don Marcos passt das sehr gut dazu. Das Ganze wird in Dutch Oven gemacht. Unten reingeben wir einfach ein bisschen passierte Tomaten von der Mutti. Und hier haben wir 500 Gramm Hackfleisch, was wir formen zu schönen Eiern. Ja, Leute, wir legen gleich los. Ja, wir starten durch mit dem Fleisch. Wir geben da gute zwei Esslöffel rein. Ziehen einen Handschuh an und mischen das Fleisch einmal richtig schön durch, bis es zu einer eigenen Masse geht geworden ist, wie ich da immer gern sage. So, wie ihr sehen könnt, das ist ein schöner Kuchen geworden. Das reicht auch so. Wir legen das zur Seite, 10 Minuten ein bisschen ziehen lassen. In, Zwischenzeit, in der Zwischenzeit machen wir die Jalapenos bereit mit dem Käse. Ja. Wir schneiden den oberen Teil weg für den Fuchs. Dann Seht ihr hier das Kerngehäuse? Das muss raus. Wir gehen hier mit dem Messer vorsichtig da rein. Und probieren das alles rauszunehmen. Nehmen den Rück, die Rückseite vom Löffel und kratzen das alles schön raus. Geht überraschend gut. So sollte das sein, eine richtig schön ausgehöhlte Jalapeno. Wir machen das gleich mit allen und füllen die dann mit unserem Cheddar. Was ihr auch machen könnt, was ganz einfach geht, habe ich jetzt gleich so rausgefunden. Wir drehen das einfach so in der Hand und dann seht ihr, das kommt alles schon raus. Super. Man muss das natürlich schon ein bisschen vorsichtig machen, aber... Wunderbar. Cool. Und das habe ich bei der letzten gemerkt. Nächstes Mal probiere ich das früher. Ja, und jetzt eigentlich ganz einfach. Wir halbieren hier den Käse. Und dann falten wir den so eng zusammen wie nur möglich. Ungefähr so. Und drücken das in die Jalapeno rein. Und dann kann man das hier so reindrücken, wie ein bisschen Knetmasse. Fühlt sich das an, kalter Käse halt. Und ihr spürt das, wenn ihr hier unten drückt, dann seht ihr, es ist noch ein bisschen weich. Heißt, es hat da noch Luft drin. Das bedeutet oben noch ein bisschen weiter drücken und allenfalls noch nachbessern. Aber ich lasse das jetzt so. Ja, wir machen das mit allen und dann geht es auch schon in das Hackfleisch rein. Ja, wir haben das Hackfleisch hier zu einem schönen runden Patty gemacht. Wir legen hier die Jalapeno da rein und schließen das Ganze. Schauen, dass wirklich rundherum überall gleichmäßig Hackfleisch liegt und formen hier unsere Gürteltiereier. Sind ein bisschen groß, aber niemand weiß, wie Gürteltiereier aussehen und darum sage ich, so sieht ein Gürteltiereier aus. Ja, wir haben diese fünf eingepackt. Ich weiß nicht, eine ist mir runtergefallen. Ich finde die nicht mehr. Keine Ahnung. Ich glaube, der Kameramann hat sie gegessen. Könnte auch sein. Äh, wir haben leider nur noch fünf, macht aber nichts. Funktioniert natürlich trotzdem. Die sehen jetzt alle so aus. Ihr seht, das sind verschiedene Größen. Natürlich wegen dem, weil die Jalapenos alle verschiedene Größen hatten. Äh, ja, wir starten durch mit dem Einpacken. Dann legen wir eine Scheibe Speck oben rum. Unten durch. Die zweite auch. Auf diese Art. So. Und dann machen wir das Ganze mit zwei Speckscheiben auf der Seite. Fest achtet dabei darauf, dass ihr Anfang und Ende 
miteinander verschließt, damit sich das nachher beim Garen gut verschließen kann. Geben das hier auf dieser Seite rum. Wunderbar. Wir machen das mit allen und sehen uns. Die Mutti geht ab in den Dutchofen. Zwar habe ich heute wieder Feuer vorbereitet, keine Kohle. Wir legen da nachher ein Setup rein, damit die Gürteltiereier nicht in der Soße liegen, sondern eigentlich gedämpft werden von der Soße. Ich spüle das noch aus mit Wasser, ich werde die Flasche füllen und das da rein machen, damit wir eine schöne Grundsoße haben. Super. Setup da rein, wie gesagt, das ist nicht original. Ich denke, das Ganze dauert so an die Sch eine Stunde. Ich werde da mal schauen. Haben die nicht mal Platz hier, ne? Doch, doch, das geht schon. Wunderbar. Deckel drauf. Nachher. Und ab aufs Feuer. Ja. Ha, ha, schaut euch an, wie geil die aussehen. Aber richtig geil. Unglaublich zart. Die waren jetzt gut eine Stunde drin. Über dem Tomatensaft. Tomatensauce gegart. Sehen fantastisch aus. Man kann das Ganze natürlich auch ohne Problem einfach auf dem Smoker machen. Was eigentlich auch das Grundrezept ist. Jedoch dachte ich für heute, ich weiß nicht, es ist einfach zu kalt für den Smoker und darum, ja. Geht auch wunderbar so im Dutch Ofen. Wir schneiden hier gleich mal eins auf. Ah, jawohl, jawohl, schaut euch das an. Richtig geil, saftig, Käse läuft raus. Ja, ich schneide das noch einmal so auf, einfach, dass ich nicht so viel im Mund nehmen muss. Goddamn. So, jawohl. Hier noch ein bisschen Käse, der gehört dazu. Leute, guten Appetit, ich bin richtig gespannt. Was ist das denn? Richtig geil, wirklich. Scharf, speckig, fleischig. Die grüne Calapeno gibt mir so einen gewissen Kick da rein. Eine gewisse Frische kommt mit dazu. Geil, der Käse zerläuft. Lecker, lecker. Gewürz genau richtig. Ja. Mm. Mm. In dem Sinne, Leute, das esse ich locker auf. Ihr schreibt in die Kommentare, wie hat euch das Video gefallen. Wenn ihr es nachgemacht habt, wie hat es euch geschmeckt? Schreibt da rein. Habt ihr es so gelassen? Würdet ihr es etwas anders machen? Habt ihr es anders gemacht? Ja, würde mich einfach interessieren. Hier könnt ihr das Video liken. Da könnt ihr den Kanal abonnieren und mich durch das unterstützen. Da seht ihr die Dutch Ofen Playlist und auf der Seite seht ihr die Figur Playlist. Wir sehen uns nächsten Samstag. Chef in the Woods.